హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ లేఖలు టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్ సిహియర్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ఐబిఎఫ్ఎస్ ఐబిఎఫ్ఎస్ మీన్స్ ఇన్షియల్ బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ టీపీ టీపీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం బై యూజింగ్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్ లేదా ఎన్డబ్ల్యూ మెథడ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఓకే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటండి ఇక్కడ త్రీ డెస్టినేషన్స్ త్రీ ఆరిజిన్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఫస్ట్ ఇది మనం ఇలా ప్రాబ్లం చూడంగానే ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుందా లేదా అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి ఒకవేళ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే దాన్ని బ్యాలెన్స్లోకి మార్చాలి ఓకే రైట్ ఫస్ట్ చూద్దాం ఇవి అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ ఈక్వల్ టు సమేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎం ఏఐ ఈక్వల్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీన్ వాట్ ఈస్ దట్ సి హియర్ దిస్ ఈజ్ ద సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే రైట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ సమేషన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ బీజే ఈక్వల్ ట్వంటీ వన్ సి హియర్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్టీన్ సి దట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ సో దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ అవైలబిలిటీ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్ దేర్ ఫోర్ సమేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎం ఏఐ ఈక్వల్ టు సమేషన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ బీజే దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ ద గివెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మెథడ్ చేస్తాం ఇక ఇప్పుడు వరకు ఇది బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసాం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ ఎలా చేయాలి బ్యా సారీ బ్యాలెన్స్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నార్త్ వెస్ట్ మెథడ్ అనేది ఎలా చేయాలి రైట్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం అవైలబిలిటీ ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయండి ట్వంటీ ఉన్నాయి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎంత కావాలి ట్వంటీ వన్ కావాలి నీ దగ్గర ట్వంటీ ఉన్నాయి నాకు ట్వంటీ వన్ ఐటమ్స్ కావాలి ట్వంటీ వన్ ఐటమ్స్ కావాలి అంటే నాకు ఇంకో ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్వంటీ ఐటమ్స్ని ఇంకో ఇక్కడ ట్వంటీ అని పెట్టేసి ట్వంటీ ఇక ఇక్కడ ఇచ్చేసాం ఇచ్చేస్తే ఈ ట్వంటీ వన్ ఎక్కడ ట్వంటీ తీసేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంటాయి ఇక ఒకటి అంటే ఇంకొకటి నాకు నాకు కావాలి నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇంకొకటి కావాలి కానీ నీ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేవు ఇక అయిపోయినాయి ట్వంటీ ఇచ్చేసినావు కాబట్టి ఇగో ఈ రోని క్రాస్ చేయాలి అంటే ఇక ఆ రోని ముట్టుకోవద్దు ఇక మనం అర్థమవుతుందా ఇదే నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇదే కదా నార్త్ వెస్ట్లో ఫస్ట్ ఇదే కదా ఇక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఇగో ఈ మ్యాట్రిక్స్లో మళ్ళీ నార్త్ వెస్ట్ ఎలి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఎలిమెంట్ ఇది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఒకటే కావాలి కానీ నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి నాకు ఒకటి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఇక నీ దగ్గర ఎంత ఉంటాయి మళ్ళీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి ఐటమ్ ఇటు సైడ్ ఇక నాకేమైనా కావాలా నాకేం వద్దు ఇక్కడ కాబట్టి ఇక దీన్ని తీసేసాం ఇక మళ్ళీ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఓ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఎలిమెంట్ ఏది ఇది ఓకే రైట్ ఈ దీనికి ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఇక ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎన్ని కావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కావాలి నీ దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి అవైలబిలిటీ నీ దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ కావాలి ఇక ఈ ట్వంటీ సెవెన్లోకి వెళ్ళి ట్వంటీ ఫైవ్ నాకు ఇచ్చేసినావు ట్వంటీ ఫైవ్ నాకు ఇక్కడ ఇచ్చేసినావు ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఇంకెన్ని ఉంటాయి మరి ఇక్కడ మరి మనకి నీ దగ్గర ఇంకెన్ని ఉంటాయి నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చేస్తే టూ ఉంటాయి సో ఈ సైడ్ నాకు ఏమొద్దు ఇక నెక్స్ట్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఏంటిది ఇక ఇది ఓకే రైట్ నాకు నైన్టీన్ కావాలి నాకు నైన్టీన్ కావాలి కానీ నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి టూవే ఉన్నాయి ఆ టూ ఇచ్చేసినాం ఇక్కడ సైడ్ ఏం లేవు క్యాన్సిల్ చేయడానికి సో ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఇక్కడ టూ పోతే ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉంటుంది ఇక లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇదే కాబట్టి సెవెంటీన్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ మనం ఇది చూజ్ చేస్తాము నాకు ట్వంటీ వన్ కావాలి నీ దగ్గర ట్వంటీ ఉన్నాయి ఆ ట్వంటీ ఇక్కడ ఇచ్చేసినావు ఓకే రైట్ ఆ ట్వంటీ ఐటమ్స్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది ఈచ్ ఐటమ్ కాస్ట్ మనకి సెవెన్ రూపీస్ పడుతుంది ఓకే రైట్ ఇది ఐటమ్స్ ఇది కాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఇగో ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక ఈ సైడ్ ట్వంటీ నీ దగ్గర ఏం లేవు నాకు ఇంకొకటి కావాలి నీ దగ్గర ఏం లేవు అని చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఇక ఏవైతే రోల మిగిలినాయో వాటిని 
ఓకే ఇక నాకు ఏం వద్దు అన్నప్పుడు ఇక వీటిని తీసేసిన మళ్ళీ ఈ రెండు మిగిలిన బాక్సెస్ మళ్ళీ ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ నాకు నైన్టీన్ కావాలి నీ దగ్గర టూ ఉన్నాయి ఇక టూ ఇచ్చేసిన నైన్టీన్ దగ్గర టూ తీసేస్తే సెవెంటీన్ కావాలి ఆ సెవెంటీన్ రిక్వైర్మెంట్ నాకు కావాలి నీ దగ్గర కూడా అంతే ఉంది మిగిలింది కూడా ఒకటే సెల్ ఆ ఒకటే సెల్కి సెవెంటీన్ ఇచ్చేసిన ఇప్పుడు మనం ఈ వీటిని ఏవైతే క్రాస్ ఉన్నాయో ఆ క్రాస్ వాటిని ముట్టుకోవద్దు మనం ఏవైతే ఇక్కడ సెల్ బ్లాక్ చేసామో వాటిని మాత్రమే తీసుకుందాం టోటల్ టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఏంటండి టోటల్ టీటీసి టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ట్వంటీ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ఎయిట్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ సి హియర్ దిస్ ఈజ్ అ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సి హియర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ టూ దట్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ అనేది మినిమం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఏది ఈ ప్రాబ్లానికి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ సేమ్ మనం ఇలాగనే ఇంకొకటి ఇది బ్యాలెన్స్డ్ మీద చెప్పుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మీద చెప్దాం చూద్దాం ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూద్దాం ఫైండ్ ఐవిఎఫ్ఎస్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం బై నార్త్ వెస్ట్ మెథడ్ ఎన్వి ఎన్డబ్ల్యూ మెథడ్ లేదా నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్ ఓకే రైట్ మనకి త్రీ డెస్టినేషన్స్ త్రీ ఆరిజిన్స్ ఇచ్చాడు ఓకే మరి ఇది బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుందా అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుందా ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి ఓకే రైట్ సి హియర్ అవైలబిలిటీ ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ అవైలబుల్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎం ఏఐ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ దట్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ సమేషన్ జే ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ బీజే దట్ ఈక్వల్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ సి హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్టీ అంటే అవైలబిలిటీ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్ అయ్యా కాలే అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు అయినాయి సో దేర్ ఫోర్ అవైలబిలిటీ నాట్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ అవైలబిలిటీ నాట్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటిది ఏది తక్కువ ఉంది అయ్యా ఇక్కడ అంటే డెస్టినేషన్ అనేది ఇంకో ఎక్స్ట్రా డెస్టినేషన్ అనేది మనకి తక్కువ ఉంది ఎంత యాడ్ చేయాలి ఎంత తక్కువ ఉంది దీనికి దీనికి టెన్ తక్కువ ఉంది అంతేనా నాకు టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నాయి రిక్వైర్మెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సో వాటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే కన్వర్టెడ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ నుంచి బ్యాలెన్స్డ్ చే కన్వర్ట్ చేయాలని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను డమ్మీ డెస్టినేషన్ తీసుకోవాలి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను డమ్మీ డెస్టినేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా అండి రైట్ ఇప్పుడు డమ్మీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు వాటి కాస్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి జీరో తీసుకోవాలి మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అక్కడ కాస్ట్ ఇవన్నీ కాస్ట్లే ఇవన్నీ కాస్ట్ ఓకే ఇవి ఐటమ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉన్న ఐటమ్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ కాస్ట్ వచ్చేసి డమ్మీ ఆ డెస్టినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా డమ్మీ ఆరిజిన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి కాస్ట్ జీరో తీసుకోవాలి కానీ మనకి ఇక్కడ అవసరం వచ్చింది ఏంటంటే డమ్మీ డెస్టినేషన్ అనేది అవసరం వచ్చింది సో మనం ఇక్కడ వాటిని జీరో చేయాలి ఓకేనా అండి రైట్ జీరోస్ అనేది డమ్మీ కాస్ట్ని తీసుకుంటాము ఎలా తీసుకుంటానో చూడండి సి హియర్ డమ్మీ డెస్టినేషన్ని నేను ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను డమ్మీ డెస్టినేషన్ని ఏంటండి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ 20, 10, 20 ట్వంటీ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి ఈ కా కాస్ట్ వచ్చేసి వీటి కాస్ట్ వచ్చేసి జీరో 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 ఓకే రైట్ మనకి ఎంత అవసరం మరి టెన్ ఇప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది చెక్ చేద్దాం అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ రైట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్ అయింది కదా దేర్ ఫోర్ అవైలబిలిటీ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇది ఏమైంది బ్యాలెన్స్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్ యూజ్ చేద్దాం ఇంకో ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇది మాత్రమే మ్యాట్రిక్స్ ఇంకో నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇంకో ఇది మాత్రమే మ్యాట్రిక్స్ మనం చూడాల్సింది ఇది మాత్రమే రైట్ ఇక
ఇక్కడ ఇంకేం ఉంటాయి అవైలబిలిటీ నీ దగ్గర టెన్ ఉంటాయి మరి నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు కదా సో వీటి సైడ్ ఈ కాలంని క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక ఇది మ్యాట్రిక్స్ మళ్ళీ ఈ మ్యాట్రిక్స్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇగో ఇది నాకు ట్వంటీ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి కానీ నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి టెన్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే నీ దగ్గర ఏం లోపు ఇక కానీ నాకు ఇంకెన్ని కావాలి టెన్ కావాలి ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మళ్ళీ మనకి ఏంటి ఇదిగో ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ రైట్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఇగో ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఎలిమెంట్ నాకు టెన్ కావాలి నీ దగ్గర టెన్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ ఇక్కడ మనం టెన్ ఇచ్చేసినాం కానీ ఇక్కడ చూడండి మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నీ దగ్గర ఏమన్నా మిగిలినప్పుడు నా నీ దగ్గర ఏమన్నా మిగిలినప్పుడు నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాను నీ సైడ్ క్యాన్సిల్ చేశాను ఓకే అంటే అవైలబిలిటీ అనేటి ఎక్కువ ఉండి రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం లేనప్పుడు ఇటు సైడ్ క్యాన్సిల్ చేశాను అవైలబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండి అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు వీటిని క్యాన్సిల్ చేశాను కానీ ఇక్కడ ఏంటిది ఈ రెండు ఈక్వలే నాకు ఎంత కావాలో నువ్వు అంతే ఇచ్చినావు నా దగ్గరకి నాకేం అవసరం లేదు నీ దగ్గర ఏమి లేవు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మరి ఏది ఇటు సైడ్ ఏం మిగులే ఇటు సైడ్ ఏం మిగులే కదా మరి ఇది కొట్టేద్దామా ఇది ఈ రెండింటిని కొట్టేయడానికి ఛాన్స్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇది కొట్టేయద్దు ఇది కొట్టేయద్దు ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయాలి నీ ఇష్టం చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలా చేసినా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది నేను ఇటు కాలం కొట్టేస్తాను లేదు కొంతమందికి ఇష్టం లేక రో కొట్టేసుకుంటారు అర్థమవుతుందా రైట్ సరే మనకి ఈ అవైలబుల్గా ఉండేటి ఏంటిది రో అని చెప్పేసి రోని తీసేద్దాం ఓకే ఏదో ఒకటి మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటిది మరి ఇక్కడ చూడండి మంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది మీకు మళ్ళీ ఈ మూడిట్లలో ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ హెల్మెట్ నాకు నీకు ట్వంటీ ఉన్నాయి నీ దగ్గర నీ దగ్గర ట్వంటీ ఉన్నాయి నాకు ఏం వద్దయ్యా నాకు ఏం వద్దు నాకు ఏం ఇయ్యకు అని చెప్తున్నాను నేను కానీ అప్పుడు నువ్వు నాకు ఏం వద్దంటే అంటే నువ్వేం ఇచ్చినట్టు జీరో ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ ఏం వద్దు అన్నప్పుడు జీరో ఇచ్చిన నువ్వు ఇలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా నీ దగ్గర ఏం లేవు మొత్తం ఇచ్చేసినావు నా దగ్గరకు ఉన్న కాడికి ఇచ్చేసినావు ఓకే నీ దగ్గర ఏం లేవు ఇప్పుడు నా దగ్గరకి మొత్తం అయిపోయినాయి నా సైడ్ కూడా ఏం లేవు ఇలా టెన్ టెన్ సేమ్ క్యాన్సల్ నీ దగ్గర ఉన్న నెంబరు నా దగ్గర ఉన్న నెంబర్ సేమ్ ఉండి ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టేసినప్పుడు ఏం కావాలి ఐదర్ రో ఆర్ కాలం ఏదో ఒకటి మాత్రమే క్యాన్సల్ చేయాలి రైట్ ఇగో ఇప్పుడు ఇంకోటి నాకేం వద్దు కానీ నీ దగ్గర ఇరవై ఉన్నాయి అప్పుడు ఎంత ఇచ్చినట్టు నాకు జీరో ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అనమాట ఇది తీసుకుంటే నాకు టెన్ టెన్ ఇక్కడ టెన్ ఇచ్చేసినట్టు ట్వంటీ లెక్క టెన్ తీసేసాం కదా ఇక మిగిలింది ఎంత టెన్ రైట్ అర్థమైందా ఈ స్టెప్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ టెన్ ఇక్కడ టెన్ సేమ్ నెంబర్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు రో సైడ్ కాలం సైడ్ సేమ్ నెంబర్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఐదర్ రో ఆర్ కాలం ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే క్రాస్ చేయాలి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ చూద్దాం టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఓకే ప్లస్ జీరో ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ జీరో అంటే ఏంటండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ జీరో ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ జీరో రైట్ సీయర్ నైంటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫార్టీ టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత సెవెంటీ థర్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫార్టీ టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ఓకే ఇది మనం నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లము అన్బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లం చూసాము ఓకే ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ మై ఛానల్ ఓకే దీంట్లో మీకేం డౌట్ ఉందంటే కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్ అండ్ షేర